nature knows no boundaries. And today we move to the Ecuadorian Amazon, to the Pastaza province. There, in the parish of Canelos, live more guardians of the rainforest because protectors of nature are present in many places. If you want to be a part of the Amarumayo movement, subscribe and turn on the notification bell icon. We're in the parish of Canelos, near the city of Puyo. The oldest indigenous Quichua community in the Pastaza province is located there. Its inhabitants are dedicated to the planting of fiber palms, cinnamon, and cocoa, as well as fishing. They also make numerous handicrafts. For the inhabitants of Amazon communities, Vivir en una comunidad es una armonía, compartir, aprender, por ejemplo, de las cosas de otras eh, mujeres mayores, ¿no? La, las enseñanzas. Bueno, nosotros en sí, como pueblos indígenas, compartimos lo que es las mingas, eh, eh, las visitas familiares. Como ser viviente que somos aquí, en, eh, como originarios que hemos vivido durante siete generaciones, eh, la convivencia ha sido vida. Un ambiente sano, un ambiente libre, un ambiente fresco. Y vivimos con nuestras, formas, eh, con nuestras culturas, con nuestras tradiciones. Entonces, de eso eh, es la felicidad y la armonía que nosotros vivimos aquí dentro de un pueblo. Nuestra vida ancestral ha sido vivir en la naturaleza, vivir con los árboles. Nuestra meditación espiritual era estar cerca con los árboles, con los espíritus del bosque. Con las plantas medicinales, con las plantas eh, donde que eso nos fortalece, eh, donde que eso nos, nos da eh, eh, ánimo. Seven indigenous nationalities live in the Pastaza. Shuar, Ashuar, Shiwiwiar, Quichua, Andwa, Sapara, and Waudani. However, Todo en sí está cambiando. Más que todo en los jóvenes. No, no quieren identificar como Quichuas, ya no quieren hablar lo que es idioma eh, Quichua. En sí, la comunidad sí está perdiéndose, ¿no? Porque la mayor parte ahorita, en la actualidad, hablan eh, es eh, hispano. El 30% es practicado eh, quichua. La tecnología va avanzando, el sistema de educación va en calidad avanzando, entonces eso eh, ha perjudicado a las, a las nacionalidades y también el, el idioma. La comunidad por sí hemos creado con, con visión, con visión de poder recuperar, rescatar nuestra cosmovisión indígena propia como originarios de aquí de la Amazonía. Ser eh, indígena o pueblo, como es mujer quichua, es algo que me nace. Yo soy y nadie me puede quitar de lo que soy. Me identifico porque soy quichua. Amazon communities struggle to keep their roots alive. Help them to do so. Join the Amaru Mayu movement. Subscribe to the channel, share this video with your friends, and protect the Amazon as well. Until next time.